வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்கக்கூடிய வீடியோ எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை ட்ரபுள் ஷூட்டிங் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் மாடல் டுவெல் ஓல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் மாடல் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இருக்குது ப்ரொஃபஷ்னல் பவர் சப்ளைனே பேர் இதுக்கு ஓகே இது இந்த பவர் சப்ளை நாம் எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேக் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா ஒரு ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் பர்டிகுலராக கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையருக்கு இல்லை வெவ்வேறு அப்ளிகேஷன்ஸ் எதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் வோல்ட் வேணுமோ அதில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் தேவையா எஸ்எம்பிஎஸ்னுடைய நோக்கமே அதுதான் சுவிட்சு மோட் பவர் சப்ளை சுவிட்சிங் மோட் பவர் சப்ளை இன்புட் ஏசி வோல்ட் கூடி குறைஞ்சா லீனியர் பவர் சப்ளைன்னு இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை அதில் வர அவுட்புட் ஆல்சோ கூடி குறையும் ஆனால் அந்த மாதிரி கூடி குறையிற அந்த ஃப்ளக்ஸ்வேட்டட் டிசி வோல்டேஜ் வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸுக்குமே சூட்டபுள் கிடையாது சாதாரண ரேடியாவாக இருந்தாலும் சரி ஓகேவா அப்படி இருக்கிறப்ப இன்றைக்கி இருக்கிற டிஜிட்டல் உலகத்தில் இனி எல்லாமே டிஜிட்டலாக வந்துட்டுருக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிஜிட்டல் ஆடியோ டிஜிட்டல் ப்ராசஸில் கம்ப்ளீட்டாக வர்ற வீடியோ ஓகே அப் டு ஃபோர் கே எயிட் கே இப்படிலாம் போயிட்டுருக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த வீடியோ உடனுக்குடன் வரணும் முன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு பவர் சப்ளை பார் இதான் மாடலோட பாக்ஸ் இது ரெடிமேடாக எங்கிட்ட இருக்குது தேவைப்படுறாங்க இங்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது ஒரு பவர் சப்ளை லாஸ்ட் கிளாஸில் காமிச்ச சேம் பவர் சப்ளை நான் அந்த சீல்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால ஓகே ஓல்ட் அளக்கிறதுக்காக ஒரு பிளாக் ஒயரை ஒரு டெர்மினல் சால்ட்ரு பண்ணி வெளியே எடுத்திருக்கேன் இப் நெசசரி தேவைப்படும் பொழுது இப்போது பவர் சப்ளை லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு பவர் சப்ளை சொல்லியிருந்தேன் அதில் என்ன கம்லைன் அப்படின்னு கேட்டால் சுவிட்சை ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் அவுட்புட் வரல இந்த அவுட்புட் டெர்மினலில் இந்த பல்ப் லோடு எரியல ஸோ அக்ராஸாக ஓல்ட் அளந்து பார்த்தா மல்டிமீட்டரில் ஓல்ட் வரல ஸோ என்ன பண்ணணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அல்லது இந்த பவர் சப்ளை அட்டன் பண்ணணும் இல்லை எந்த எஸ்எம்எஸ் அட்டன் பண்ணதாக இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட அவசியம் என்ன தேவை அப்படின்னா ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இருக்கணும் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஈஸ்லி அவைலபிள் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே கூகுளில் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் பெற முடியும் இந்த பவர் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டயக்ராம் கண்டிப்பாக வேணும்னு சொல்லியிருக்கோம் பெரும்பாலும் எஸ்எம்எஸ் அப்ளிகேஷன் இல்லாத எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டே இனிமேல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஓகேங்களா ஆனால் இந்த பா ட்ரபுள் ஷூட்டிங் அப்படின்னாவே பெரும்பாலும் நிறைய பேர் இதை அட்டன் பண்ணுறதே இல்லை இதே மாதிரி ஒரு மாடல் கிடச்சா அப்படியே வாங்கி மாற்றிடலாமா இன்கேஸ் ஃபெயிலியர்னால் அது சிஆர்டி டிவியாக இருந்தாலும் சரி டிவிடி பிளேயராக இருந்தாலும் சரி எல்சிடி எல்இடி பவர் சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக கிடச்சா மாற்றிடலாம் அப்படின் தான் திங்க் பண்ணுறாங்களோ ஒழிய யாரும் இந்த ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பழுது எப்படி நீக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறது இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் ஆர்வம் இருக்குது விருப்பம் இருக்குது ஆனால் இந்த எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளையை தெளிவாக தெல்ல தெளிவாக தாய்மொழி தமிழில் எந்தவித ஒளிவு முறையும் இல்லாமல் நடத்தக்கூடிய இந்த வகுப்புகளை தொடர்ந்து பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் எந்த எஸ்எம்எஸ் வந்தாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த எஸ்எம்எஸ் இதுக்கு தான் அப்படின்னு இல்லை இப்போ ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஐடியா இருக்கும் பிளாக் டயக்ராம் அது ஞாபகத்தில் இருந்தால் எந்த எஸ்எம்எஸ் வந்தாலும் அட்டன் பண்ணலாம் கூடவே உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இருக்கணும் ஓகே சரி இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னது தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் இது ஒரு பவர் சப்ளை பவர் சப்ளையில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது கனெக்டிங் டெர்மினல்ஸ் சாக்கெட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஜேசி ஃபீஸ் இருக்குது கொஞ்சம் வேணால் என்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஏசி ஃபீஸு ஒரு ஆறு பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் லைன் ஃபில்டர் ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டிஃபையர் மெயின் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த இடத்துல பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஐசி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய
ரிமைனிங் எல்லாம் ரெசன்ஸ் கெப்பாசிட்டர் தான் அது ஈஸியாக அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் எஸ்எம்எஸில் ரெடி பண்ணிடலாம்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பவர் சப்ளையில் சிம்டம் தெரியணும் சிம்டம் தெரிஞ்சால் ஃபால்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் எப்படி ஒரு சிம்டம் தெரிஞ்சால் அடுத்து உங்களுக்கு அடுத்த என்ன தோணணும் அப்படின்னா இந்த சிம்டத்துக்கு நாம் எங்கே பார்க்கணும் சஸ்பெக்டட் ஸ்டேஜ் எதுன்னு தெரியணும் முதல்ல நேச்சர் ஆஃப் த ஃபால்ட் தெரியணும் தென் சஸ்பெக்டட் ஸ்டேஜ் தெரியணும் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் ப்ரொசீஜர் தெரியணும் தென் ரிசல்ட் அப்போ தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா பாருங்கள் ஒரு டயக்ராம் இதுதான் ஒரு டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் வந்து உங்களுக்கு இந்த யூசி த்ரீ எயிட் ஃபோர் டூ ஐசி இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைன்னா வேறு ஐசியோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகேவா எந்த ஐசி யூஸ் பண்ணாலும் சரி நாம் என்ன பண்ண முடியும் அதில் டபுள் ஷூட்டிங் பார்க்க முடியும் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்ததில் எம் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ பி அப்படிங்கிற ஐசி இது வேறு ஐசி அது வேறு ஐசி ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் சேம் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் முதல்ல அன்னா அன்னலாக் சிக்னல் இருக்கும் அதுக்கு பல இப்போ ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் வந்திருக்கு அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸ் பண்ணி வரக்கூடிய இந்த ஐசி இது டயக்ராம் தெரியணும் டயக்ராமோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் தெரியணும் எந்த ஃபால்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மெயின்ஸ் கார்டு தென் ஆரப் பைபாஸ் இங்கே ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜர் ரெக்டிஃபையர் தென் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூணு வைண்டிங் இருக்குது ஒரு வைண்டிங் வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் இது வந்து செகண்டரி வைண்டிங் இது வந்து ஆக்சிலரி வைண்டிங் மாஸ்பெட் இருக்குது எஃப்ஆர் ஒன் நாட் செவனுங்கிறது ஹை சுவிச்சிங் டயோடு இருக்குது ஆட்டோ கப்ளர் டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஆட்டோ கப்ளர் வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்யூட்ஸ் இது சுவிச்சிங் டிவைஸ் இதுக்குள்ளே ஒரு மாஸ்பெட் இருக்குது இதில் ஒர்க்கில் அவுட்புட்லேயும் மாஸ்பெட் இருக்குது இதில் ஆர்டி அல்லது சிடின்னு போட்டிருக்கிறது வந்து டைமிங் கெப்பாசிட்டர் டைமிங் ரெசன்ஸ் இல்லக்கூடிய ஃபோர்த்து பெண் ஏற்கனவே வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நியூ கமர்ஸ் யாராக இருக்கோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு பொதுவாக இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஐசியுக்கு பர்டிகுலர் பெண் பர்டிகுலராக விசிசி அல்லது விடிடி அதுக்கு பர்டிகுலர் ஓல்ட்டு வரணும் இந்த ஐசி யூசி த்ரீ எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இப்படியெல்லாம் நம்பர் இருக்குது சேம் கான்ஃபிகரேஷன் தான் பின் நம்பரெல்லாம் கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது ஏழா பின்னா சப்ளை அஞ்சா பின்னா கிரவுண்டு ஆறாவது பின்னா அவுட்புட் அப்படின்லாம் இருக்குது மூணாவது பின்னா கரண்ட் சென்சிங் இப்படிலாம் இருக்குது ஆனால் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணுற விதத்தில் வித்தியாசம் இருக்கும் உதாரணமாக இந்த ஐசி அப்படின்னா இந்த ஐசி ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு பதினஞ்சிலிருந்து பதினெட்டு ஓல்ட்டு வேணும் அந்த பதினெட்டு ஓல்ட் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டால் பவர் ஆன் பண்ணணும் இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கே டூ வாட் ரெசன்ஸ் வழியாக அந்த ஓல்ட்டு செவன்த் பின்னுக்கு வரும் இந்த செவன்த் பின்னுக்கு பேரில் இந்த இடத்துல ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் நான் போலார் அண்ட் போலார் ரெண்டும் கொடுத்துருக்கு இதனுடைய பர்பஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இந்த ரெசன்ஸ் வழியாக வர்ற ஓல்ட்டு இந்த கண்டன்ஸில் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகும் சார்ஜ் ஆகி சஃபிஷியன்ட் ஓல்டேஜ் ஏழாவது பின் விசிசிக்கு வந்தவுடனே இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சிக்ஸ்த்து பின்னிலிருந்து ஒரு பல்ஸ் வெளியே வரும் இந்த பல்ஸ் வந்து லோ வேல்யூ ரெசன்ஸ் டென் ஓம் ரெசன்ஸ் வழியாக இந்த மாஸ்பேட்னுடைய பேஸுக்கு வரும் இந்த மாஸ்பேட்னுடைய பேஸுக்கு வந்தால் தான் இந்த மாஸ்பேட் சுவிச்சிங் ஆகும் இந்த மாஸ்பேட் சுவிச்சிங் ஆனால் தான் ப்ரைமரி துடிக்கும் செகண்டரியான ஆக்சிலரி அண்டு செகண்டரி வேணிங்கிலையும் ஏசி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஏசி இந்த டயோரில் டிசியாக மாறும் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாடி எம்பிஆர் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கு இதுக்கு பல வேறு எந்த ஐசி வேணால் வரலாம் எம்யூஆர் த்ரீ ஜீரோ டூ ஜீரோ இப்படி வரலாம் ஓகே அப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பல்ஸ் வித்து மாடுலேட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது பல்ஸ் வித்து மாடுலேட்டர் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தீரிட்டிக்கலாம் சொல்லிகிட்ருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஓல்ட் அளந்து பார்த்தா மட்டும்தான் ஒரு செக் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த பவர் சப்ளை உங்கள்கிட்ட இருந்துன்னா முதல்ல டயக்ராம் ரெடி பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த இந்த மாடுல பக்காவாக ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுறங்கிறது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வாய்ப்பு இருக்கும்போது நான் உங்களை நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இப்போது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் அப்போது இந்த
அன்னலாக் மீட்டர் இல்லைன்னா ஒரு மீட்டர் வாங்கிக்கிங்க மீட்டர் எங்கிட்ட ரெடியாக இருக்குது வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் இந்த சிக்ஸ்த்து பில்லில் ஓல்ட் அழகலாம் இந்த ஐசியில் சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாடல் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஆக்சுவலி இந்த மாடலில் இந்த ஐசி தான் இருக்குது இந்த ஐசியில் ஒன்றாவது பின் தான் அவுட்புட் டூ மாஸ் பெட்டட் ட்ரிகர் பண்ண ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய பல்ஸ் ஒன்றாவது பின்லேருந்து வெளியே வருது ரெண்டாவது பின்ல தான் இந்த ரெசன்ஸ் இருக்குது ஸ்லோ ஸ்டார்ட் அல்லது ஸ்மூத் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்போது இந்த லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த ரெசன்ஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ரெண்டாவது பின்னுக்கு போகிறோம் ட்ராக் அல்லது ட்ரையாக இருந்ததுனால என்னாச்சு இந்த ஐசிக்கு சஃபிஷியன் வோல்டேஜ் போகாதனால அவுட்புட் பல்ஸ் வரல அதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃபால்ட் பார்த்தோம் ஒருவேளை நியூ காமர்ஸ் யார் அப்படின்னா அவசியம் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு தென் இந்த வீடியோக்குள்ளே வாங்க இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி ஒரு மல்டிமீட்டரில் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா சரி ஒன் செகண்ட் மறுபடியும் பாருங்கள் இது தான் ஐசி எந்த ஐசியாக இருந்தாலும் அந்த ஐசிக்கு உன்னுடைய பின்னவுட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் போட்டிருக்கு ஒன்றாவது பின்னா காமன் ஷேட்டர் ரெண்டாவது பின்னா இது வந்து ஃபீட்பேக் பின்னு மூணாவது பின் வந்து கரண்ட் சென்சிங் பின்னு நாலாவது பின் அப்படிங்கிறது டைமிங் ரெசிஸ்டர் டைமிங் கெப்பாசிட்டர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பின்னு ஓகே அஞ்சா பின் கிரவுண்டு ஆறாவது பின் வந்து அவுட்புட்டு பல்ஸ் வித் மாடுலேட்னுடைய அவுட்புட்டு ஏழாவது பின் விசிசி அல்லது விடிடி ஒன்றாவது பின் அப்படின்னா ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்ஸ் இப்படி எல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்தராக எந்த எஸ்எம்எஸ் வந்தாலும் ரெடி பண்ணலாம் எஸ்எம்எஸ் அப்ளிகேஷன் இல்லாத இடமே கிடையாது திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கோம் நாளைக்கு வரக்கூடிய டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் இந்த மாதிரி சார்ஜிங் சர்க்கியூட் எல்லாத்துலேயுமே எஸ்எம்எஸ் தான் எல்சிடி எல்இடி டிவிலையும் எஸ்எம்எஸ் தான் நீங்கள் மறுபடியும் ஃபர்தராக ஒரு ஐ அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன போனாலும் சரி கண்டிப்பாக என்ன தேவை இந்த எஸ்எம்எஸ் பற்றி தேவைப்படும் எஸ்எம்எஸில் இப்போ நான் பார்த்துட்ருக்கிறது நார்மல் எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னா இன்னொரு எஸ்எம்எஸ் இருக்கா அப்படின்னா ஆமாம் இருக்குது அது அடுத்த கிளாஸில் என்னான்னு சொல்லுவேன் ஓகே சரி இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாமா பவர் ஆன் பண்ணலாம் பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆறாவது பின் இந்த ஐசியில் வேறொரு ஐசி டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஆகிருந்தால் ஒன்றாவது பின்னில் பல்ஸ் வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் இப்போது நான் இதை ஆன் பண்ணுறேன் இந்த ஐசியில் இருக்குது நான் கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது ஒரு அனலாக் மீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது அவுட்புட் ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஏன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான ஃபால்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் வெயிட்டிங்கில் இதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் மல்டிமீட்டரில் ஒரு டென் வோல்ட் டிசி ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டென் வோல்ட் டிசி ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பல்ஸ் வித் மாடுலேட் அவுட்புட் டபுள் ஃபை சிக்ஸ் த்ரீ இந்த ஐசினுடைய ஒன்றாவது பின் ஒன்றாவது பின் அப்படின்னா பாருங்கள் இதுதான் ஒன்றாவது பின் இது ஒன்றாவது பின் மேலே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது எட்டாவது பின் கணக்கு போட்டுக்கலாம் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் கவுண்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ இந்த ஒன்றாவது பின் இல்லையா இப்போது அதில் ஓல்ட் வருதா இல்லையா இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ மல்டிமீட்டில் பிளாக் டெஸ்ட் ஆப் இருக்குது பிளாக் டெஸ்ட் ஆப் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நெகட்டிவ் இந்த சர்க்கியூட்டோட நெகட்டிவில் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போது ஓகே இப்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்லாஜ் பண்ணுறனா கொஞ்சம் ஓகே போதும் கொஞ்சம் கேமராவுக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ மல்டிமீட்டரில் நான் டென் ஓல்ட் டிசி ரேஞ்சை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போது ஒன்றாவது பின்னில் பல்ஸ் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா எப்படி வருது நீடு இல்லை விட்டு விட்டு வருது வேணால் கொஞ்சம் ஓல்ட்டு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் ஓகே பல்ஸ் வித் மால் லெட்டர் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த பயிற்சி யார் வேணால் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பயிற்சி வேணுனாலும் எங்களுடைய ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் 
எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளையில் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டரில் எப்படி அவுட்புட் வருது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் ஓகேவா மாஸ்பெட்னுடைய கேட்டுக்கு ட்ரிகர் ஆகக்கூடிய பல்ஸ் இதே மாதிரி தான் வந்துட்டுருக்கும் ஓகேவா இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் அன்னலாக் மல்டிமீட்டர் இருந்தால் கொஞ்சம் பார்க்குறது விசிபிளாக நல்லாயிருக்கும் செக் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ நான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ரேஞ்சில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இதில் வர்ற வோல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக்கால் வாசிக்கு ஸ்விங் ஆகிட்டுருக்குது ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு இப்படி தான் உங்களுக்கு பல்ஸு இந்த மாதிரி வரும் அப்போது எந்த ஒரு எஸ்எம்ஐஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ண முடியும் அப்போது ஒரு டெட் செட் வந்துச்சுன்னா முதல்ல ஐசி பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஒர்க் பண்ணதா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஐசிக்கு சப்ள பெண்ணில் ஓல்ட்டு வருதான்னு தெரியணும் சப்ள பெண்ணில் ஓல்ட்டு வந்துச்சுன்னா அவுட்புட் பல்ஸ் வரணும் சப்ள பெண்ணில் ஓல்ட்டு வலினா அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி அப்ரோச் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் இருக்கிற கண்டன்சர் ஒரு செகண்ட் ஆன் பண்ணாவே ஃபுல்லாக ஹெவியாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டுக்கு மேலே சார்ஜ் ஆகி நிற்கும் தேவையில்லாமல் அந்த அந்த லைனில் கைப்பட்டால் சிவியராக ஷாக் அடிக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லோடு கொடுத்து நாம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்னாவது பல்ஸு வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு இப்படி தான் செக் பண்ணணும் இந்த பல்ஸ் எங்கே போகணும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ இந்த பல்ஸ் எங்கே போகணும் அப்படின்னா கேட்டுக்கு போகணும் மாஸ்பேட்னுடைய கேட்டுக்கு போகணும் கேட்டுக்கு போனால் உடனே கேட்டு வந்து ட்ரைவ் ஆகும் ஒருவேளை கேட்டுக்கு போகலை அப்படின்னா மாஸ்பேட் ஒர்க் பண்ணாது அவுட்புட் வராது ஓகேவா இப்போது இன்னும் ஒரு வீடியோவில் இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் சொல்கிறேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் மூலிமா ஆன்லைனில் எல்லா கோர்ஸுமே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிஆர்டி டிவி செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் ஆம்பிள்ஃபேர் கிளாஸஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றி கிளாஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன வகுப்பு விருப்பமோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லை உலகத்திலுடைய எந்த இடத்துல இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தபடியே சிம்பிளாக கற்றுக்க முடியும் ஓகேவா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இன்னொரு கான்செப்டோடு பார்க்கலாம்